Et je pense que c'est là où on nous a amené durant toute la semaine. Arrivé juste à, une, à un point où j'ai dit, moi j'achète cette vie. Arrivé à un point où je me suis dit, moi j'achète ce style de vie. Arrivé à un point où je me suis dit, j'ai dit au revoir au, au monde. J'ai dit, dit à bye bye à Satan et à tous ses péchés. Arrivé à une place où c'est juste résolu dans ta tête. Peu importe ce que le diable t'offre, tu dis je ne suis pas intéressé. Et tu as une paix, il y a une paix qui vient avec la vache. Et c'est quand tu n'es pas décidé que tu es tourmenté. C'est quand tu es indécis que tu, tu, tu es agité. Mais quand c'est réglé dans ta tête, il y a une paix, il y a une assurance, il y a une tranquillité, il y a une joie. Tu, tu es juste bien. Et moi je sens cela dans l'atmosphère. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sens cela dans l'atmosphère. Si ce n'est pas encore réglé, tu peux régler ça aujourd'hui. Je peux juste dire, moi j'ai choisi Jésus-Christ. Moi j'ai choisi le Dieu d'Abraham. Alléluia. C'est mon choix. Peu importe ce que le monde fait, c'est mon choix. Peu importe ce que le monde dit, c'est mon choix. Peu importe ce que ah, mes amis ah, déclarent, ça c'est mon choix. J'ai choisi. Choisi ceux qu'il a choisi, il ne sépare toujours. 
et ils vont toujours être différents de tous les autres. Et ils vont être toujours la cible des attaques de tous les autres. Mais moi, je préfère toutes les attaques avec Dieu. Amen. Sans attaque et sans Dieu. Amen. Nous avons choisi Jésus-Christ. Pas de compromis. Amen. Amen. Pas de compromis. Amen. Amen. Avec nos, nos familles, avec nos enfants, pas de compromis. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Même rien, pas de main.
Et six fois, c'est la première fois. Non, c'est pas la première fois. Alléluia. Gloire de voir tout le monde et sans aucun autre délai, nous allons passer à la parole au, 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 au frère Chévis et il va juste faire ce qu'il a à, à faire pour nous. Frère Saint-Louis, il y a un autre, un deuxième. Ils, ils, ils arrivent Ok, c'est bon. Alléluia. Frère Chévis, bonjour. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. Well, once again, let me say that it's a great honor to be with you. And uh, I don't often get to teach anymore. Je n'ai plus vraiment l'occasion d'enseigner. When I pastor the church, I spent a lot of time involved in teaching. Lorsque j'étais pasteur dans une église, j'ai passé beaucoup de temps à écouter, à enseigner. And then for four years, I taught Bible at a uh, Christian uh, school. Et pendant quatre ans, j'ai enseigné la Bible dans une uh, école chrétienne. Three days a week, I would teach the Bible in the elementary, junior high, and high school level. Et trois jours par semaine, uh, j'ai enseigné la Bible uh, à l'école primaire, l'école secondaire. But since I've been traveling as an evangelist and working with multicultural ministry, I don't often get a chance to teach anymore. And I really enjoy teaching. So I should be thanking you tonight. And it is such an honor. I want to say to you, uh, Everybody who has helped Brother and Sister Kahosi, je veux dire à tout le monde qui a aidé Frère et la Sœur Kahosi, with the hospitality and uh, everything that you have done, I want to say thank you. Avec l'hospitalité et tout ce que vous avez fait, je veux dire merci. And uh, it's, it's, we're very grateful and I appreciate it very much. On est très reconnaissant et on l'apprécie beaucoup. Psalm 133 and verse 1. Psalm 133, verse 1. I'll come back to this. Maybe you can keep a finger on this uh, chapter. Je vais retourner. Peut-être que vous pouvez garder votre doigt sur ce chapitre. But it says, Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ça dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. And as you know, this scripture, et comme vous connaissez ce verset, continues by comparing unity, ça continue en, compa en comparant l'unité to the flow of anointing oil. à l'huile qui coule. And I'll come back to that. Et je veux retourner à ça. But first, I want to ask a question. Mais avant ça, je vais poser une question. And for those of you who are taking notes, I want you to write this question down. Et pour vous qui prenez des notes, je veux que vous écriviez cette question. I want to answer the question to the last thing we do tonight. Je, je vais poser des questions jusqu'à la dernière chose qu'on va faire ce soir. But as I begin to teach, alors que j'enseigne, which will largely be unrelated to this question. Et ce que je vais enseigner ne va peut-être pas avoir de lien à cette question. J'aimerais que vous commenciez à penser à la réponse. So here's the question. Donc voici la question. How could it not be the will of God Comment est-ce que ça ne peut pas être la volonté de Dieu for one Egyptian to die buried in the sand? pour qu'un Égyptien meure enterré dans le sable? But it was the will of God. Mais c'était la volonté de Dieu for the entire Egyptian army to die. Pour que toute l'armée égyptienne meure buried in the sea. Enterrée dans la mer. So I repeat the question. Donc je vais répéter la question. So you have it written down correctly. Comme ça vous allez pouvoir bien l'écrire. How is it not the will of God? Comment est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu? For one Egyptian to die. Pour qu'un Égyptien meure. Buried in the sand, enterré dans le sable. But it was the will of God. Mais c'était la volonté de Dieu. For the whole army of Egyptians to die. Que toute l'armée des Égyptiens meure. Buried in the sea, enterré dans la mer. Okay, we'll come back to that later. On va retourner à ça plus tard. Let's say a word of prayer. On va prier. Lord, tonight over this next little while. 
I pray that you would speak and that you'd bring direction. And Lord, all of the different situations that are represented here tonight, I pray that you would speak to everyone in some way. In Jesus' name I pray. Amen. Now I'm going to talk about a lot of different issues tonight. Donc ce soir je vais parler de beaucoup différents de beaucoup différents problèmes. And I'm going to try to work uh, every group into this this one teaching. Et je vais essayer un peu de travailler sur tous les groupes dans cet enseignement. But first I want to share about the spirit of ministry in a church. Premièrement, je vais partager au sujet du, de l'esprit du ministère dans l'église. And Brother Cahosi has not shared with me anything about what's going on with the people. Et le Père Cahosi ne m'a rien dit par rapport à ce qui se passe avec le peuple. And I have not shared with him what I feel to talk about tonight. Et je n'ai pas partagé avec lui ce que je me ressens de partager avec vous ce soir. Because a lot of what I'm going to talk about parce que beaucoup de ce dont je vais parler ce soir has a lot to do with the relationship between the people of the church and the leader of the church the leaders of the church and the pastor of the church and the point of this will be for us to better understand what God's will is for us quelle est la volonté de Dieu pour nous? On how we conduct ourselves, sur comment nous conduire, how we behave ourselves, comment agir, and how we move forward in our individual ministry. Et comment avant aller de l'avant dans notre ministère individuel. That God calls us to. Où Dieu nous appelle. Sometimes when you are the pastor, parfois lorsque tu es le pasteur, or you are the leader of the group, ou que tu es le dirigeant d'un groupe. It's difficult to communicate ideas. C'est difficile de communiquer des idées about the way volunteers should behave. Sur comment un volontaire, un volontaire pourrait uh, se comporter. The way aspiring ministers should behave. Sur comment quelqu'un qui aspire à un ministère devrait se comporter. Or leaders within the group should behave. Et comment des dirigeants dans un groupe devraient se comporter. As it relates to yourself, sur ce à quoi ça a trait avec toi-même. As the pastor, en tant que pasteur, nobody likes to be the one. Personne n'aime être celui who tells others qui dit aux autres how to treat themselves. Comment les traiter eux-mêmes. It's a very awkward type of conversation. C'est une conversation qui est un peu euh, gênante. I'm a guest here. Je suis un invité ici. I come several times a year. Je viens plusieurs fois l'année. It would be very awkward for me Ce serait très gênant pour moi to try to dictate de dicter how you treat me when I'm here. Comment vous me traitez lorsque je viens ici. That would be a hard conversation to have. Ce serait une conversation difficile à avoir. Consider how difficult it is Considérant à quel point c'est difficile for a pastor, pour un pasteur, for the leader, pour les dirigeants, for the department head, pour la tête du département, to talk to us de nous parler about how we treat each other. Sur comment on est pressé traiter les uns les autres. It's easy to talk to you about how you treat your brother or sister. C'est facile de te parler sur comment tu dois traiter ton frère ou ta sœur. But it's not so easy. Mais ce n'est tellement pas facile. To teach you. De vous enseigner. How to treat me. Sur comment me traiter moi. Is that simple to understand? Est-ce que c'est simple à comprendre? So years ago when I was a pastor, Donc, il y a des années, il y a des années, pasteur, I was asked to come to another church. On demandé à une autre and the pastor said this. Et le pasteur a dit ceci, Here's what I want you to teach my leadership team. Voici ce que je veux que tu enseignes à mon équipe de dirigeants. What I would tell my leaders, ce que je dirais à mes dirigeants, or the major scratch that I said it wrong. Je l'ai mal dit. What I wish somebody would tell my leaders. So I don't have to tell them myself. <laughs> and when he asked me to do this, it really resounded with me. Ça a vraiment résonné avec moi. Because I realized, parce que j'ai réalisé, I need to have someone come here to my church. J'ai aussi besoin d'avoir quelqu'un qui vient à mon église pour qu'il fasse la même chose. Amen. Amen. So I began to develop this teaching. 
donc j'ai commencé à développer cet enseignement. And I've been asked to teach this in many places. Et on m'a demandé d'enseigner ça à plusieurs endroits. To many leadership teams. À plusieurs équipes de dirigeants. And in fact, sometimes people ask me to come. Et parfois les gens me demandent de venir. Just to talk about this subject. Juste pour parler de ce sujet. But tonight I'm going to expand beyond just the basic. Mais aujourd'hui je vais aller juste au-delà de tout ce qui est basique. Because there are more things I feel like the Lord would have me to touch on. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je sens que le Seigneur veut que je touche ce soir. So Psalms 133, while giving us a picture of unity, alors que ça nous donne une image de l'unité, it uses the the illustration of anointing oil. Ça utilise l'illustration de l'huile. And it's talking about how beautiful and how good and how pleasant. Unity is. Ça dit à quel point c'est beau, à quel point c'est agréable d'avoir l'unité. And in verse two and three, au verset deux et trois, you get a mental image. Tu as une image mentale of the precious anointing oil. De l'onction précieuse, de l'huile précieuse. As it is poured on the head. Alors que c'est déversé sur la tête. It says the the oil ran down on the beard. Ça dit que l'huile descend sur la barbe. It went down the skirts of the garment. Then it compares unity to the dew of Hermon. It says the dew descended down upon the mountain of Zion. And so unity is being compared to this very special anointing à cette huile précieuse and this very sacred dew of Hermon et cette uh, rosée d'Hermon qui est sacrée how good and how pleasant it is comment c'est bon et agréable we need the anointing in our lives nous avons besoin de l'onction dans nos vies everybody wants anointing tout le monde veut l'onction nobody wants no anointing personne ne veut ne pas avoir l'onction we want that anointing operating in us on veut que cette onction opère en nous but notice there's something about that anointing. There is a direction that it flows. The oil is poured upon the head. Down the beard. Onto the garment. To the skirts of the garment. Which direction does the anointing flow? From the top, du haut, down, en bas. There is an important principle that is caught up in that verse. Il y a un principe important qui est renfermé dans ce verset. Ezekiel 34, verse 23. Ezekiel 34, verset 23. It says, I will set up one shepherd over them. J'établirai sur elle un seul pasteur. Everyone say one shepherd. One shepherd. Que tout le monde dise un seul pasteur. <laughs> Jeremiah chapter 3 verse 15. Jérémie chapitre 3 verset 15. Says I will give you pastors. Je vous donnerai des bergers. According to my heart. Selon mon cœur. So we have one shepherd. Donc on a un berger. We understand in the Bible the shepherd is often symbolized. Et on comprend que dans la Bible le berger est souvent symbolisé. Or should I say symbolizing? Ou le berger symbolise. A pastor in modern day time. Un pasteur dans les temps modernes. We have one shepherd. On a un berger. One pastor. Un pasteur. And then the Lord says, I'm going to give you a pastor. Et alors le Seigneur dit, je vais vous donner un pasteur. According to what? Selon quoi? He says, my heart. Il dit, mon cœur. You're going to have a pastor. Tu auras un pasteur. One shepherd. Un berger. But he's going to have whose heart? Mais il aura le cœur de qui? My heart. De Dieu. So I believe in spiritual authority. Donc je crois dans l'autorité spirituelle. And we must be submitted to spiritual authority in our lives. Et nous devons être soumis à l'autorité spirituelle dans notre vie. And I believe that there is a Bible principle. Et je crois qu'il y a un principe biblique called the spirit of ministry. Qui 
s'appelle l'esprit du ministère. The, this principle teaches us et ce principe nous enseigne how we should operate comment on devrait opérer as the people of God in the church. en tant que peuple de Dieu dans l'Église. Some of us are leaders. Certains d'entre nous sont des dirigeants. Some of us are ministers. Certains sont des ministres. Some of us are musicians. Certains sont des musiciens. Some teach classes. Certains enseignent dans des classes. Some teach Sunday school. Certains enseignent l'école du dimanche. Some have jobs. Certains ont des emplois. Some have roles in the Certains ont des rôles qui jouent. Some of us here have positions of authority. Certains ici ont des positions d'autorité. Some of us are simply faithful saints. Certains d'entre nous sont simplement des saints. And don't we know how powerful a faithful saint is. Et on sait à quel point un saint fidèle est puissant. From our teaching last Wednesday and Thursday. De notre enseignement du mercredi et jeudi. All of these roles in the church. Tous ces rôles dans l'église. Require a certain type of conduct. Demande un certain type de conduite. So keep that in mind. Donc gardez ça dans vos pensées. When God calls a pastor. Lorsque Dieu appelle un pasteur. To a community. Dans une communauté. I believe that God has chosen that pastor. Je crois que Dieu a choisi ce pasteur. He has chosen that person for a specific place. Il a choisi cette personne pour un endroit spécifique. He chooses a pastor according to his heart. Il choisit un pasteur selon son cœur. For that community. Pour cette communauté. That pastor, given enough time. Ce pasteur. On a, à qui on a donné suffisamment de temps and being submitted to the will of God et étant soumis à la volonté de Dieu is going to be a successful shepherd over that flock. Il va être un berger qui aura réussi sur ce troupeau. The Lord knows the culture. Le Seigneur connaît la culture. The Lord knows how the people think. Il connaît comment le peuple pense. The Lord understands the prevailing personality. Il comprend les personnalités dominantes. And when he chooses that person, et lorsqu'il choisit cette personne, he chooses that pastor. Il choisit ce pasteur. He's choosing a pastor. Il est en train de choisir un pasteur. That he can trust. À, en qui il peut faire confiance. With those sheep. Avec ses brebis. Amen. 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 That pastor, in turn, et ce pasteur à son tour, is going to have a way that he operates. Il aura une façon d'opérer. He's going to have a certain pattern that he does things. Il aura uh, un certain schéma selon lequel il fait les choses. You can call it his personality. Tu peux appeler ça sa personnalité. You can call it their demeanor. Tu peux uh, appeler ça son caractère. Their conduct or action. Sa conduite ou son action. But simply put. Mais le dire simplement, it's just his way of doing things. C'est juste sa façon de faire les choses. We don't always understand that. On ne comprend pas toujours cela. I know this for a fact. Je sais ça comme un fait. Because I have been a person who's often been misunderstood. Parce que j'ai souvent été une personne qui n'a pas été comprise. The role of the leader is very complicated. Le rôle d'un dirigeant est très compliqué. It's very complex. C'est très complexe. For instance. Par exemple. Tonight, when I look at all of you, ce soir lorsque je regarde à vous tous, I see a group of perfect people. Je vois un groupe de gens parfaits. You are all faithful to the Lord. Vous êtes tous fidèles au Seigneur. You are all ready to go in the rapture right now. Vous êtes tous prêts à aller dans l'enlèvement maintenant. You all support the church in tithing and offering. Vous supportez tous l'Église avec des dîmes et des offrandes. None of you ever miss church. Aucun d'entre vous n'a jamais manqué l'Église. None of you say bad words. None of you have drawn. Personne ici n'a de drame. None of you cause problems. Personne ici ne cause de problème. None of you get on my nerves. Personne ici ne me dérange.
<laughs> so, donc, the role of the pastor, le rôle d'un pasteur, is very complicated. Est très compliqué. High stress. C'est un haut stress. When the pastor preaches, lorsque le pasteur prêche, he knows who's fornicating. <laughs> He knows who hasn't given tithe for weeks. Il sait qui n'a pas donné de dix pendant des semaines. He knows who loves to gossip. Chris Pastor. Amen. Il sait qui aime gommer. He knows what young men are girl crazy. Il sait uh, qui quel genre de qui quel jeune garçon est fou des fous. And who can't be trusted when the door shuts? Et les gens des garçons qu'on ne peut pas faire confiance parce que la porte se ferme. He knows the same about the women. Et il connaît la même chose par rapport aux filles. Could I go? Should I go on? There are a lot of things that he knows. Il y a beaucoup de choses qu'il connaît. That you don't know. Que vous ne savez pas. The person you're sitting beside right now. La personne à côté de laquelle tu es assis maintenant. Don't look. Ne regardez pas. Ne regardez pas. That person could be in all kinds of trouble. Cette personne peut être un tas de problèmes. But when the pastor preaches, mais lorsque le pasteur prêche, you'll find that he generally just preaches the word. Tu vas juste te rendre compte que le pasteur ne fait que prêcher la parole en général. Would it be easy for you to do? Est-ce que ce serait facile pour toi de le faire? If the Lord laid it on your heart, si le Seigneur le mettait sur ton cœur, that in the next service you were to teach. On tithing and offering. But you know, mais toi tu sais, that sister so and so and brother so and so, and the frère tel and the sœur tel, have stopped giving. On a arrêté de donner. And you know that when you start teaching, et tu sais que lorsque tu vas commencer à enseigner, they're gonna think. Ils vont penser. Pastor's picking on me. Le pasteur est en train de me pointer moi. Is that complicated? Est-ce que ça c'est compliqué? Yes. Oui, ça l'est. Because generally, here's what I find. Parce que généralement, voici ce que j'ai. Pastors don't usually waste a whole service. Les pasteurs généralement ne gaspillent pas tout un service. To deal with the problems of one person. Pour traiter les problèmes d'une seule personne. But when God has given him direction, Mais lorsque Dieu lui a donné la direction, it's complicated. C'est compliqué because he loves the sheep. Parce qu'il aime les brebis. He knows that person probably has a problem. Il sait que cette personne probablement a un problème. That they have not been willing to talk about just yet. Dont ils ne sont pas volontiers à parler encore. So there is a struggle and a balance. Maintenant là il y a il y a là il y a un problème dans la balance. He has to be led of the spirit. Il doit être conduit par l'esprit. But he has to live in a natural world. Mais il doit vivre dans un monde naturel. And maintenant. the spirit may have angels on his shoulders. Peut-être que l'esprit aura des anges sur ses épaules. But the angels don't stop those dirty looks. Mais les anges ne vont pas faire en sorte qu'il arrête de recevoir ces mauvais regards. And the uncomfortable movement. Et les mouvements inconfortables. Or when someone conveniently needs to get up and go to the restroom. Ou lorsque quelqu'un doit nécessairement se lever pour aller aux toilettes. And not come back. Et ne pas revenir. The pastor has a way that he has to do things. Le pasteur a une façon dont il doit faire les choses. And sometimes God puts a man in a city Et parfois Dieu met un homme dans une ville who is a hard person. qui est une personne dure. Tough as nails. Il est dur comme des clous. Breaks everything that comes against him. Il casse tout ce qui vient contre lui. Because God knows what kind of people are there. Parce que Dieu sait quel genre de personnes sont là-bas. And the people in that city, et les gens dans cette ville-là, they need a rock. Ils ont besoin d'un roc. That every time they come against, contre 
lequel à chaque fois qu'ils vont aller, they break against it. Qui se brise contre ce roc. Sometimes God puts a man in a city. Parfois Dieu va mettre un homme dans une ville. Who is soft nature. Un homme qui est de nature douce. And gentle. Qui est doux. Because the people have been hurt in the past. Parce que ces gens ont été blessés dans le passé. They have many wounds. Ils ont beaucoup de blessures. And they need someone who's going to care for them. Ils ont besoin de quelqu'un qui va prendre soin d'eux. Very patient. Avec beaucoup de patience. Sometimes God puts a man in a city. Parfois, who is long suffering. Dieu va mettre quelqu'un dans une ville, quelqu'un qui est patient. And it's not a stickler for rules and regulations. Et ce n'est pas il n'est pas très pointu sur les règles et les, 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 les lois. And other times that pastor et parfois ce pasteur has list of rules. Il aura une liste de règles. Regulations. Des lois. And is constantly instructing people. Et il est constamment en train d'instruire. Every detail to follow. Et leur donne tous les détails à suivre. What we have to understand is this. Ce qu'il faut comprendre c'est ceci. It's not our place. Ce n'est pas notre place. To decide if that's wrong or right. De décider si ça c'est correct ou pas. God knew what we needed. Parce que Dieu savait ce dont on avait besoin. Sometimes we don't like it. Et parfois on n'aime pas ça. But God knows the spirit of the man. Mais par mais Dieu connaît l'esprit de l'homme. He matched it with that community. Et il va faire en sorte que ça aille avec cette communauté. Not all the sheep are going to be happy every day. Pas toutes les brebis seront contentes chaque jour. There'll always be some in the flock who are unhappy. Il y aura certains dans le troupeau qui ne seront pas contentes. But even those unhappy sheep, mais même ces brebis qui ne sont pas contentes, can make it to heaven. Peuvent aller au ciel. Because that shepherd is going to know. Parce que ce berger saura. This sheep right here, cette brebis là, is going to have to be disciplined a lot. Faudra qu'on la discipline beaucoup. But if that happens, mais si ça ça arrive, they're going to make it to heaven. Alors ils vont aller au ciel. The wrong shepherd, le mauvais berger, will say, oh it's okay. Va dire oh c'est correct. They'll wander off. Elles vont s'égarer. They'll come back. Elles vont revenir. And that sheep ends up in a ditch. Et cette brebis va se retrouver dans un trou. That never come out of. Duquel elle ne peut pas sortir. So there is a spirit Donc, il y a un of ministry that God has put on a pastor. De ministère que Dieu dépose sur un pasteur. And we have to begin to understand that. Et nous devons commencer à, à le comprendre. Because at different occasions in the church, parce qu'à différents moments dans l'église, God allows us Dieu nous permet to become leaders de devenir des dirigeants underneath that pastor. Sous ce pasteur. And if the pastor is here, et si le pasteur est ici, and the pastor trusts you, et que le pasteur te fait confiance, to be the Sunday school teacher, pour être l'enseignant de l'école du dimanche, to lead the nursery class, pour euh, conduire la classe des enfants, to be on the usher board, pour être sur le tableau des huissiers. Are we getting the picture? Est-ce qu'on est en train d'avoir l'image? To be in charge of outreach, pour être en charge de l'évangélisation, to plan an event, pour planifier un événement. To make announcements in service. Pour faire les annonces dans le service. To lead you as an aspiring minister. Pour te conduire en tant que un quelqu'un qui aspire au ministère. Where are you at? Où es-tu? Above the shepherd. Es-tu au dessus du berger? Or below the shepherd. Ou sous le berger? God is calling that pastor. Dieu a appelé ce pasteur. To trust you. Pour te faire confiance. With his sheep. Avec ses brebis. When the pastor delegates that authority to you, lorsque ce pasteur te délègue cette autorité, to teach or to lead or to plan, pour enseigner, diriger ou planifier, should you do it just like you like it? Devrais-tu le faire juste comme toi tu l'aimes? Or should you do it in that same spirit? Ou devrais-tu le faire dans ce même esprit? Of the shepherd. Cet esprit qu'a le berger. In a very real sense. Dans un sens réel, At times, parfois, leaders of the church les dirigeants dans l'église become under shepherds. Deviennent des sous bergers. You become ambassadors. Tu deviens des, ils deviennent des ambassadeurs. And as an ambassador, et en tant qu'ambassadeur, you're not there to carry out your will. Tu n'es pas là pour faire ta volonté. But you are there to carry out the will mais, of the one you represent. Mais tu es là pour euh, faire la volonté de celui que tu représentes. So if the pastor is Choosing to be gentle, donc si le pasteur a choisi d'être doux, but you are choosing to be hard, et que toi tu choisis d'être dur, what are you doing? Qu'est-ce que tu es en train de faire? You are stepping outside of that spirit of ministry. Tu es en train de sortir de cet esprit de ministère. 
But if the spirit of ministry Mais si l'esprit du ministère and unity et d'unité is like the anointing, c'est comme euh, l'onction. Here's what we know about the anointing. Voici ce que nous savons par rapport à l'onction. It flows down. Ça coule en descendant. And if you want to be anointed, et si tu veux être loin, as a leader, en tant que dirigeant, as a member, en tant que membre, to train, to teach, to plan, pour enseigner, pour former ou pour planifier, where do you need to be? Où devrais-tu être? Off in the left field somewhere? Or dans un champ quelque part? Or under that place where the anointing is coming out. Sous cet endroit où coule l'onction. Here's what I truly believe. Voici ce que je crois vraiment. When a leader, lorsqu'un dirigeant, steps outside the spirit of ministry, sort de l'esprit du ministère, that God has called for the church, que Dieu a appelé pour cette église, that leader removes himself, ce dirigeant s'enlève from the anointing of God, de l'onction de Dieu, because God has given us. One pastor. Parce que Dieu nous a donné un pasteur. And that pastor is according to his heart. Et ce pasteur est selon son cœur. That pastor is following God's heart. Et ce pasteur est en train de suivre le cœur de Dieu. When as a leader we choose our own way. Et alors qu'en tant que dirigeant, si on choisit notre propre voie, we have gotten away from God's heart. On s'est éloigné du cœur de Dieu. Amen. Amen. So with those things being said. Donc après avoir dit toutes ces choses. I'll be very practical Je vais être très pratique about discussing how to stay in that spirit of ministry. Sur comment on va discuter de comment rester dans cet esprit. And one way of doing that is talking about the territory of the pastor. Et une façon de discuter de ces choses, c'est de parler du territoire du pasteur. Let's just say that this is the pastor's territory. Disons que ceci, c'est le territoire du pasteur. This is an area that no one should be in. Ça c'est un secteur dans lequel personne ne devrait être. But the pastor, sauf le pasteur. You have all these other places you can do. Tu as tous ces autres endroits où tu peux être. But not here. Mais pas là. And so, in your role as a saint of God, donc dans ton rôle en tant que saint de Dieu, as a leader, en tant que dirigeant, as a preacher or a minister, en tant que prédicateur ou ministre, teacher, enseignant, whatever area you're working in the church, peu importe le domaine dans lequel tu travailles, dans here are some things, ici voici certaines choses, that you should probably stay away from, desquelles tu devrais rester loin. One of those things is dealing with holiness issues. Une de ces choses c'est faire traiter le sujet de la sanctification. Holiness issues should be dealt with. Le problème de sanctification devrait être traité in the way that the pastor determines. Sur comment le pasteur le détermine. As an example, par exemple, we may not preach all the details of our holiness standards. Peut-être qu'on va pas prêcher tous les détails de nos standards de sanctification. At church on Sunday morning. À l'église le dimanche matin. I don't know how you do it here. Je ne sais pas comment vous le faites ici. But the pastor many times Mais le pasteur, à plusieurs occasions, chooses for those things to be taught choisit pour que ces choses soient prêchées in a one-on-one -on -one setting dans un environnement où il est un à un avec la personne in private Bible studies dans des études bibliques en privé and the last thing the pastor needs et la dernière chose dont a besoin le pasteur is some well-meaning saint c'est quelqu'un saint qui est bien intentionné to be standing by the door on Sunday morning, de se lever à côté de la porte le dimanche matin telling people how they need to look dire aux gens comment ils devraient être leur when they come back for the night service. lorsqu'ils reviendront pour le service du soir that's his territory. ça c'est le territoire du pasteur That, that's an area that's very sensitive. C'est un secteur qui est très sensible people who don't have a relationship with God les gens qui n'ont pas une relation avec Dieu They're not ready to understand those things. Ils sont pas prêts à comprendre ces choses. It may take them months to even grasp the concept. Ça pourrait les prendre des mois pour saisir ce concept. Of submitting to a way of dress. De, de se soumettre à une façon de s'habiller. Submitting to a standard of holiness and separation. À se soumettre à des standards de sanctification et de séparation. Was it easy for you when you first came? Est-ce que c'était facile pour toi lorsque tu venais d'arriver? Did it take you a little while to understand? Est-ce que ça t'a pris un peu de temps pour comprendre? What if someone stopped you the first service? Et si quelqu'un t'avait arrêté le premier service? He said, "I'm glad you're here." Et il te dit, "Je suis content que tu sois là." But when you come back, mais lorsque tu reviendras, here's a few things you need to change. Voici certaines choses que tu dois changer. <laughs> Now I'll tell you this. Je vous dis ceci. Brother Cahosi is that gentle pastor. Pasteur Cahosi, c'est ce pasteur doux. I'm not gentle. Moi, je ne suis pas doux. <laughs> And when I pastored, I told my church, 
Et lorsque je suis pasteur, je dis à mon église. If you want to make me mad, si tu veux me fâcher, mess with people. Dérange, dérange les gens. And start trying to tell them how they should look. Et commence à leur dire quelle devrait être leur apparence. That's my business. Ça ce sont mes affaires. This is going to happen the way I decide it's going to happen. Ça va arriver comme moi j'ai décidé que ça va arriver. And I'm probably not going to do it. Et probablement je ne vais pas le faire. From the pulpit on Sunday morning. Je ne vais pas le faire sur la plateforme un dimanche matin. Because yes, there might be people who've been in church for 20 years. Parce que peut-être oui, dans ce service il y a des gens qui ont été là depuis 20 ans. That person who's been in church for 20 minutes. Mais cette personne, cette autre personne qui est à l'église ça fait 20 minutes. They don't have a clue. Ils n'ont aucune idée. Here's an example. Voici un exemple. How many have little babies at home? Combien ont des bébés à la maison? How much meat are those babies eating right now? Combien de viande est-ce que ces bébés mangent maintenant? Would you go to the supermarket? Est-ce que tu irais au supermarché? And buy a porterhouse T-bone steak with the bone in it? Acheter un gros steak T-bone avec un os dedans. Toss it into the grill. Le mettre dans le four. Eat all you want. Et lui, et lui dit, bon, mange comme tu veux. Is that gonna work? Est-ce que ça va marcher? Will the baby get sustained from that? Est-ce que le bébé va recevoir sa nourriture de là? Will the baby die? Ou est-ce que le bébé, le bébé va mourir? The baby will never know what to do with it. Le bébé ne saura jamais que faire, quoi faire avec ça. The baby does not have the ability to even consume it. Il n'a même pas la capacité de consommer cette chose. Their organs can't even handle it yet. Ses organes ne peuvent même pas encore supporter ça. So giving them something Donc, leur donner quelque chose that they will need later ils ont, dont ils auront besoin plus tard before they're ready avant ne soient prêts, is just as dangerous. Aussi dangereux. Take the same baby ce même bébé, five years from now cinq ans plus tard, they can eat that steak. Ils peuvent manger ce steak. Five years from now cinq ans, à partir de maintenant, they can't live on milk. Ils peuvent plus vivre seulement avec du lait. If all they have is milk, tout si tout ce qu'ils ont c'est le lait, they'll die. Ils vont mourir. So whose business is it? Donc c'est c'est l'affaire de qui? Is it our business? Est-ce que c'est notre affaire? Or is it the pastor's business? Ou c'est l'affaire du pasteur? Amen. Amen. Sometimes there are conduct issues. Parfois il y a des problèmes de conduite. Sometimes there are controversial issues in the church. Parfois il y a dans l'église des problèmes qui causent des controverses. Sometimes there's sin in the life of a member. Parfois il y a le péché dans la vie d'un membre. And you're aware of it. Et tu en es conscient. Sometimes it's a matter of church finances. Ou parfois c'est un problème qui concerne les finances de l'église. Sometimes some of the married, someone who's married, may be having trouble. Parfois c'est quelqu'un qui est marié qui a des problèmes. These are all issues ça, tout ça sont des problèmes that you probably shouldn't get involved in. Dans lesquels peut-être que tu ne devais pas t'impliquer. Because just because you know about it, parce que juste le fait que tu saches par rapport à ça, doesn't mean you're supposed to do something about it. Ne signifie pas que tu dois faire quelque chose par rapport à ça. If the Lord wakes you up in the middle of the night, si le Seigneur te réveille au milieu de la nuit, and tells you that the sister three pews away from you, tu qui te dit que la sœur qui s'assoit trois bancs loin de toi, is having an affair on her husband, est en train de tromper son mari, don't post it on Facebook. Ne va pas le poster sur Facebook. Don't call anybody. N'appelle personne. Don't tell anybody. Ne dis à personne. There's only two people to talk to. Il y a juste deux personnes à qui parler. Jesus Christ. Jésus Christ. And the pastor. Et le pasteur. Sometimes when you know something's going on. Parfois, lorsque tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe, We're all smart here. nous sommes tous intelligents ici. Sometimes you just know something's going on. Parfois, tu sais juste qu'il y a quelque chose qui se passe. Sometimes your clock Parfois, ton horloge and God's clock et l'horloge de Dieu are running at different speed. sont en train de tourner à différentes vitesses. And sometimes you feel like et parfois, tu sens comme si c'est urgent. Ça, c'est urgent. This needs to be taken care of right now. Il faut que je prenne soin de cette affaire maintenant. If I don't intervene, si je n'interviens pas, somebody's going to hell. Quelqu'un va aller en enfer. If you 
don't know what to do, si tu ne sais pas quoi faire, you probably shouldn't do anything. Probablement que tu ne devais rien faire. But you, it would be wise. Mais ce serait sage to approach the pastor. D'approcher le pasteur. If you can't get direction from the Lord in prayer. Si tu n'arrives pas à recevoir une direction du Seigneur en prière. God is probably not going to use you. Probablement que Dieu ne va pas t'utiliser toi. To deal with sin in the life of another member. Pour traiter le péché qui est dans la vie d'un autre membre. I hope it doesn't hurt your feelings. J'espère que ça ne blesse pas vos émotions. But sheep. Mais les brebis don't do a very good job. Ne font pas un très bon travail. Leading sheep. En conduisant d'autres brebis. You ever heard of the blind leading the blind? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la veuve qui conduit un autre aveugle? They all fall in the ditch. Ils tombent tous dans le trou. You ever heard of this one? Est-ce que vous l'avez déjà entendu? You ever heard of the dumb leading the blind? Est-ce que tu as déjà entendu le parler du sourd qui est en train de guider la veuve? That's a real thing too. Ça aussi c'est une chose. Sometimes, parfois, you should just stay out of it. Tu dois juste rester hors des choses. But if it's a matter of great importance, mais si c'est quelque chose qui est très important, and it's not hearsay, et et que ce ne sont pas des choses qu'on a dit, you know it's a real issue, et que tu sais que c'est une c'est un vrai problème, and there is danger involved, et qu'il y a un danger impliqué, speak to the pastor, parle le pasteur, give it to him like a gift. Donne lui comme un cadeau. And let it go. Et laisse ça aller. He probably doesn't want it. Probablement qu'il ne veut pas de ce cadeau. But he does know what to do with it. Mais il sait ce qu'il faut en faire. And here is the really important point I want to make. Et voici un point important que je vais faire. Remember I talked about your time. Rappelez-vous que j'ai parlé de votre temps. Don't expect the pastor. N'attendez pas ce que le pasteur. To do what you want with it. Fasse ce que toi tu veux qu'il fasse avec ça. Here's what you probably don't know. Voici ce que vous ne savez probablement pas. He already knows about it anyway. Il connaît déjà cette affaire et de toutes les façons. I rarely ever had a real problem. J'ai rarement eu un vrai problème. In my church. Dans mon église. That I did not know anything about. Ou je n'avais aucune idée de ça. When someone came, lorsque quelqu'un est venu, with that urgent revelation, avec cette révélation urgente. You ever heard about that little bird who told me? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce de cet oiseau là qui m'a dit? There's a lot of little birds around. Il y a beaucoup de petits oiseaux. And more importantly, et encore plus important. God gives a man of God a spirit of discernment. Dieu donne à l'homme de Dieu un esprit de discernement. This is usually how the pastor has been able to help you in the past. Très souvent, c'est comme ça que le pasteur a été en mesure de t'aider dans le passé. Because he's been able to see trouble in your life. Parce qu'il a été en mesure de voir les problèmes dans ta vie. Before you did. Avant que toi tu ne les voies. Did you come here for a second? The thing about sheep. La chose par rapport aux brebis. And shepherds, et les bergers, as they have a different height, c'est qu'ils ont des tailles différentes. The shepherd can usually see, le berger peut peut souvent voir more than the sheep, plus que la brebis, because they're looking from a different vantage, parce qu'ils sont en train de regarder d'un différent point de vue. The sheep has the sheep view. La brebis a un point de vue That's d'une one. brebis, ça c'est un. The shepherd has the shepherd's view. Le berger a le point de vue de berger. But he also has God's view. Mais il a aussi la vue de Dieu. He has a double vision. Il a une double vision. The natural gifting that he has. Le don naturel qu'il a. And the spiritual revelation that God gives. Et la révélation spirituelle que Dieu donne. It's very important. C'est très important. To trust. De faire confiance. In God. En Dieu. And know that I'm a sheep. Et savoir que je suis une brebis. It doesn't mean that you're a bad person. Ça ne signifie pas que tu es une mauvaise personne. If you felt that you had to share the information with the pastor. Si tu sens que tu dois partager l'information avec le pasteur. But if that's all you did. Mais si c'est tout ce que tu as fait. Then you can generally rest easy. Alors tu peux rester calme. That you did the right thing. Tu as fait la bonne chose. Because you didn't hurt anybody. Parce que tu n'as blessé personne. I had a lady in my church one time. J'avais une femme dans mon église une fois. She was in the military. Elle était dans l'armée. She was about as big as any man in this room. Elle était aussi 
costaud que tout autre garçon dans la chez tout autre homme dans la she could do more push ups than I could any day. Elle, de, elle pouvait faire plus de pompes que moi je ne pouvais faire. In fact, when I baptized her, et lorsque je l'ai baptisé, I got help. <laughs> She got in that baptismal pool. Lorsqu'elle est rentrée dans cette pool, dans ce baptistère, the whole church was watching. Toute l'église était en train de regarder. Three hundred people. Trois cents personnes. We were praying. On était en train de prier. Getting ready to put her under the water. Prêt à la mettre dans l'eau. And she said, Pastor. Elle dit, Pastor, are you going to be able to lift me up? Est-ce que tu seras en mesure de me soulever? I said, No, that's what he's for. She turned and looked. I had the biggest, strongest. <laughs> we baptized her. We baptized She came to me one day. And she said, Pastor, I've got a interesting thing happening. Il dit, Pasteur, j'ai quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer. God has given me visions Il dit, of things that are happening. Dieu m'a donné des visions des choses qui sont en train d'arriver. She said, I'm having these dreams and I'm seeing visions. Il dit, elle dit, je commence à avoir des rêves et je vois des visions. And these things are coming to pass. Et ces choses que je vois ça arrive. She said, up to now, elle dit jusqu'à maintenant, it haven't been anything of consequence. Ça n'a pas été des choses qui ont des, con des conséquences. But I had a the other day Mais l'autre jour, j'ai eu une vision that one of my que un de mes collègues de travail, his wife is an on him. sa femme est en train de le tromper. She said, I feel very strong Et elle dit, je sens très fort this is que c'est en train d'arriver. Elle dit, que devrais-je faire? And I said, All you should do Et j'ai dit, tout ce que tu devrais faire, c'est prier. And this is not really what I'm teaching tonight, but I'm going to take a moment to teach you this. Ce n'est pas vraiment ce que j'enseigne ce soir, mais je vais prendre le temps de vous enseigner cela. Sometimes God trusts you with something. Parfois Dieu te fait confiance avec quelque chose. That is outside of the normal scope of things. Qui sort de la de la des choses normales. He puts information in your heart. Il met des informations dans ton cœur. That you're uncertain about what to do with. Donc tu n'es pas sûr sur comment tu dois agir. Almost always, presque tout le temps. God is just telling you that. Dieu est en train de te dire ça. So that you can pray. Afin que tu pries. It doesn't mean you need to do something about it. Ça ne signifie pas que tu dois faire quelque chose par rapport à ça. Here are a few quick points. Voici quelques points rapides. About prophecy. Par rapport à la prophétie. And if you should tell somebody. Et si tu devrais dire à quelqu'un. What you feel. Ce que tu ressens. Number one. Premièrement. Are you sure it's God? Es-tu sûr que c'est Dieu? If there is a shadow of doubt. Si il y a l'ombre d'un doute. If there is any doubt. Si il y a un quelconque doute. In your mind. Dans tes pensées. Then just pray. Alors prie seulement. Number two. Deuxièmement, will it hurt the person? Est-ce que ça va blesser la personne? When you reveal it to them, lorsque tu révèles ça à cette personne, God doesn't usually work that way. Dieu souvent ne travaille pas de cette façon-là. If it's going to hurt that person, si ça va blesser cette personne, when they get that revelation, lorsqu'ils vont recevoir cette révélation, it's probably going to come. C'est probablement que ça va arriver. Through the shepherd. Et cette révélation va lui être donnée par le pasteur. Not through another sheep. Pas par une autre brebis. When you tell that person, lorsque tu dis à cette personne, what it is that you felt, ce que tu as ressenti. If you were wrong, you created a problem. Si tu avais tort, tu viens de créer un problème. If you were right, you created a problem. Et si tu avais raison, tu as créé un problème. Because now they know. Parce que maintenant ils savent. That you know. Que tu sais. The way pastor deals with it, la façon dont le pasteur va traiter ça, would likely be very different, sera très différente, than the way you deal with it, de la façon dont toi tu le fais. A lot of times, a pastor, plusieurs fois un pasteur, is going to have a spirit of restoration, va avoir un esprit de restauration, and not make everybody's dirty business public. Et il ne va pas faire en sorte que les affaires secrètes des gens soient rendues publiques. 
As a pastor, en tant que pasteur, it can be very complicated. Ça peut être très compliqué. Sometimes, parfois, if the person is ever going to be restored, si la personne doit être restaurée, if too many people know the problem, si trop de personnes connaissent le problème, only one way they can be restored. Il y a juste une seule façon où ils peuvent être restaurés. They have to go somewhere else. Il faut qu'ils aillent ailleurs. That is unfortunate. Ça c'est triste. I've been in these very exact situations. J'ai été dans cette situation même. Probably the hardest challenge I faced as a pastor. Probablement le défi le plus difficile auquel j'ai fait face en tant que pasteur. Was when I dealt with a couple in my church. C'est lorsque j'ai faisé j'ai traité un couple dans mon église. Where the spouse had had an affair. Là où l'épouse avait eu une affaire. And she convinced the husband to abort the child. Elle a convaincu son mari de faire avorter l'enfant. Under pretense that she was wrong. Sous le prétexte qu'elle a été violée. When in fact she had a one night stand. Alors qu'elle avait eu une affaire d'une seule nuit. With a person that she did not know. Avec une personne qu'elle ne connaissait pas. The couple had no less than 25 family members. Le couple n'avait pas moins de 25 membres de famille. To this day, jusqu'à ce jour, as far as I know, autant que je le sache, only four people know. Seulement quatre personnes savent. Because of the way I handled it, de à cause de la façon dont j'ai traité cette affaire. They know. Ils le savent. I know. Je le sais. And my wife knows. Et ma femme le sait. Because I don't counsel people alone. Parce que je ne donne pas de conseils aux gens tout seuls. If I can help. Si je peux me le permettre. They have a path to restoration. Ils ont un chemin vers la restauration. That other sheep que d'autres brebis would never let them have. Ne les permettront, ne les permettront pas d'avoir. It's an unfortunate reality. C'est une réalité triste. Sometimes things are so hurtful. Parfois les choses blessent tellement. Sometimes things are so devastating. Parfois les choses you would just be better if you did not know. Si tu ne savais pas. Now that is just it's too practical. Ça c'est trop pratique, too logical. C'est trop logique. There is a process for repentance. Il y a un processus pour la repentance. Part of repentance is confession. Une partie de la repentance c'est la confession. Part of repentance is reconciliation. Une partie de la repentance c'est la réconciliation. But that does not always mean. Mais ça, ça ne signifie pas toujours. That everybody in the church needs to know about. Que tout le monde dans l'église doit en être informé. Just consider your own self. Considère toi toi-même. Maybe. Consider a secret sin of your own. Peut-être considère un péché que tu as toi-même dans le secret. That happened several years ago. Qui est arrivé plusieurs fois, plusieurs années dans le passé. Or several days ago. Ou il y a quelques jours. If you want to be restored by God, si tu veux être restauré par Dieu, will it be easier? Est-ce que ce serait plus facile? If everyone in this room knows all the details, si tout le monde dans cette pièce connaissait tous les détails de ce péché, or will it be harder? Ou est-ce que ça serait difficile si tout le monde savait? There are some situations. Il y a certaines situations that it will never work. Qui ça ne va jamais marcher. If too many humans know. Si trop d'humains connaissent. Some things are better left between the pastor. Certaines choses sont mieux d'être laissées entre le pasteur. And the Lord. Et le Seigneur. As I say all that. Comme je dis tout ceci. I don't expect everybody in this room. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde dans ce lieu to have a full and complete understanding of d'avoir une compréhension complète de tout ceci. This is where trust is important. C'est là où la confiance est importante. This is where faith in God c'est là où la foi en Dieu and the ministry et dans le ministère is important. Et importante. Never trust any man ne fait confiance à aucun homme with the word of God avec la parole de Dieu. Read it for yourself. Lis cette parole pour toi-même. Learn it for yourself. Apprends cette parole pour toi-même. But there are other matters. Mais il y a d'autres problèmes. That are not doctrine. Qui ne sont pas doctrinaires. Are in the area of restoration. Qui sont dans le domaine de la restauration. That we need to trust our shepherd. Dans lesquels nous devons faire confiance à notre père. And if you don't like it. Et si tu n'aimes pas ça. Consider that next time. Considère cette prochaine fois. It might be you. 
ça risque d'être toi. And how would you want that to be handled? Et comment est-ce que tu aimerais qu'on traite cette affaire si tu étais la personne? Si tu étais la personne who made the mistake? Qui a fait l'erreur? There are many areas that should be left to the past. Il y a beaucoup de secteurs qu'on devrait laisser au passé. Amen. Amen. There are some areas that we should be like the pastor. Il y a certains domaines dans lesquels on devrait être comme le pasteur. We should try to understand the vision. On devrait essayer de comprendre la vision. What is the pastor's vision for the church? Quelle est la vision du pasteur pour l'église? How can I be a part of that vision? Comment pourrais-je faire partie de cette vision? If you're a leader in the church, si tu es un dirigeant dans l'église, how can you integrate the pastor's vision? Comment est-ce que tu peux intégrer la vision du pasteur? Into the area that you are leading in. Dans le secteur où toi tu es dirigeant. How can we integrate it in Sunday school? Comment est-ce qu'on peut faire entrer cette vision dans l'école du dimanche? Dans les jeunes. In Bible study. Dans l'étude biblique. In new church plant. Dans les nouvelles églises plantées. The more you know about the pastor's vision, plus tu connais la vision du pasteur, the more you can help to carry out that vision, plus tu peux aider à porter cette vision. If the pastor is called according to God's heart, et si le pasteur est appelé selon le cœur de Dieu, then you can fall in line with that same anointing. Alors tu vas être en ligne avec ce même anointing. And be anointed to carry out that vision. Et tu vas être au moins pour porter cette vision. Amen. Amen. There are some things to watch. Il y a des choses à regarder. When you consider the pastor and his and his wife, lorsque tu considères le pasteur et sa femme, how do they dress? Comment est-ce qu'ils s'habillent? What's their general attitude? C'est quoi leur attitude générale? What is their general demeanor? C'est quoi leur caractéristique générale? One of the things that I love about good pastors, une des choses que j'aime par rapport au bon pasteur, is they are balanced. C'est qu'ils sont équilibrés. You don't find them on Sunday. Tu ne les trouves pas le dimanche. At level ten. Au niveau dix. And on Tuesday at le le level negative three. Et le matin tu les vois au niveau moins trois. That's tough to handle. Ça c'est difficile à gérer. When you don't know who you're getting ready to talk to. Lorsque tu ne sais pas à qui tu es prêt à parler. Am I talking to the Sunday guy? Est-ce que je suis en train de parler au gars du dimanche? Or the Thursday guy? Ou au gars du jeudi? Some of you are married to people like that. Certains vous qui êtes mariés vous êtes comme ça. That's a different class. Ça c'est bien. C'est un autre coup. If you're not married to that person who's like that, si tu n'es pas marié à quelqu'un qui est comme ça, you still have time. Tu as encore le temps. There are a lot of obvious things that you can learn. Il y a beaucoup de choses évidentes que tu peux apprendre. By just observing the life of your shepherd. Juste en observant la vie de ton berger. This is not to say. Ce n'est pas pour dire that you should become a carbon copy exactly like them. Que tu devrais être une copie conforme, juste comme eux. Although there are worse things that you can. Même s'il y a des choses pires que tu pouvais faire. If that is what you're pursuing, si c'est ce que tu es en train de chercher, then that's probably going to be a good goal. Probablement ce sera un bon objectif. But God does have an individual plan for you. Mais Dieu a un plan individuel pour toi. You can take on things that you observe. Tu peux prendre les choses que tu observes. Implement those into your life. Et les faire entrer dans ta vie. And they will help you get. Ils vont t'aider à arriver to where that leader is in time. Là où ce dirigeant est en, au bon moment. When I work in the corporate world, lorsque je travaille dans le monde, they said, "Don't dress for the job you have." Il dit, ne t'habille pas pour l'emploi que tu as. Dress for the job you want. Habille-toi pour l'emploi que tu veux avoir. In other words, always be looking up. En d'autres termes, regarde toujours plus haut. If you have a desire to be a leader, si tu as un désir d'être un dirigeant. You don't need to keep watching all the other followers. You don't need to surveil tout, de regarder. You don't need to follow yourself after the leaders. You don't need to take an example of those who follow, not an example of the leaders. You feel called to be a preacher. If you feel that you are called to be a preacher, then learn what you can from the preacher above you. Alors apprends ce que tu peux par le prédicateur qui est au dessus de toi. The pastor, the bishop, the pastor, the bishop. Your pastor. Not somebody else's pastor. Pas le pasteur de quelqu'un d'autre. We got too many people. On a trop de gens that are trying to learn. Qui essaient d'apprendre. Somebody else's pastor. Sur le pasteur de quelqu'un d'autre. So here today, ici aujourd'hui, I'm operating under your pastor. Je suis en train d'opérer sous votre pasteur. Under his spirit of ministry. Sous son esprit de ministère. As long as he's smiling. Parce que aussi longtemps qu'il est en train de sourire. 
You can take what I say to the bank. Tu peux prendre ce que les gens peuvent dire à la banque. If he stops smiling, si la tête de sourire, stop listening to me. Arrête de me regarder. Someone's going to come. Il y aura quelqu'un qui viendra. They will say or do something. Ils vont faire ou dire quelque chose. Or look or dress a certain way. Ou avoir une apparence ou s'habiller d'une quelque chose. When they leave, lorsqu'ils partent, the shepherd's going to have to clean a few things up. Le berger devra être obligé de nettoyer certaines choses. Probably won't happen too often. Peut-être que ça ne va pas beaucoup arriver. But it is possible. Mais c'est possible. What you need to know about our church fellowship is this. Ce que tu dois savoir par rapport à la fraternité de notre église. If you haven't figured it out already. Si tu l'as déjà pas encore compris. There are areas of difference. Il y a des secteurs de différence. That we all tolerate. Que nous tolérons tous. To remain brothers. Pour rester frères. And sisters. Et sœurs. But know this. Mais sachez ceci. You're not going to make it to heaven. Vous n'allez pas aller au ciel. Looking at the shepherd of another flock, si tu regardes à un berger d'un autre troupeau, just because you can hear him on YouTube, juste parce que tu peux l'entendre sur YouTube, and Facebook, ou Facebook, doesn't mean it's a word for your life. Ne signifie pas que c'est une parole pour ta vie. Everything that you access, tout ce à quoi tu as accès, in the other voices of ministry. Dans les autres voies de ministère. The moment that it is in conflict, le moment où cette chose vient en conflit, with your pastor, avec ton pasteur, and the word of God, of course, et bien sûr la parole de Dieu. At that moment, en ce moment-là, it needs to be ended. Ça doit être arrêté. Wow. Is that hard? Est-ce que c'est difficile? That's it. C'est ça. Good stuff. I'm going to say this because I'm a preacher's kid. Je vais dire ceci parce que je suis l'enfant d'un prédicateur. I grew up in a pastor's home. J'ai grandi dans la maison d'un pasteur. My parents pastored many people. Mes parents étaient pasteurs de beaucoup de gens. I have not been asked to say this. On ne m'a pas demandé de dire ceci. But I will tell you this. Je vais vous dire ceci. Pastor Kahosi's children, les enfants du pasteur Kahosi, are a lot better behaved than I was. So this may not mean anything to you. Peut-être que ça ne signifie pas. I'm going to say it because I feel the same. Mais je vais le dire parce que je sens le dire. Do not take the role that God has put on the pastor. Ne prends pas le rôle que Dieu a mis sur le pasteur. And project it onto his children. Et le projeter sur ses enfants. God did not call those children to pastor the church. Dieu n'a pas appelé ses enfants à être pasteurs de l'église. Like all the rest of us were, comme nous tous nous l'étions, and like some of you have children, teenagers, and young adults now, et comme certains d'entre vous avez des enfants, des jeunes adultes maintenant, let us operate in grace, agissons dans la grâce. They share their father with everybody. Ils partagent leur père avec tout le monde. They have to share their mother with everybody. Ils doivent partager leur mère avec tout le monde. Their private time gets interrupted almost every day. Leur temps privé avec leurs parents est presque tout le temps interrompu tous les jours. They barely get a vacation. Ils ont ils n'ont presque jamais de vacances. Because even when they take time away, et même lorsqu'ils prennent le temps pour aller ailleurs. People from the church call. Les gens de l'église appellent. Can I ask every leader a question? Est-ce que je peux poser à tous les dirigeants une question? Have you chosen any time? As-tu choisi un moment? In your pastor's life. Dans la vie de ton pasteur. That you refuse to call or bother him. 
ou tu as refusé de l'appeler ou de le déranger. I didn't say that he asked you. Je n'ai pas demandé si il t'a demandé. Est-ce que toi tu as choisi? Because if you're willing to contact him anytime. Parce que si tu es volontaire de contacter à n'importe quel moment. Where does he live at? Où est-ce qu'il vit lui-même? In what space does their family live? Dans quel espace va vivre sa famille? In what space do they have free? Dans quel espace est-ce qu'ils ont de libre to be human. pour être des êtres humains? Yeah. To relax. Amen. De relaxer. To recover. Amen. De récupérer. Amen. Do you want a strong pastor? Est-ce que tu veux un pasteur qui est fort? Amen. Or do you want a weak pastor? Ou tu veux un pasteur faible? If you want a weak pastor, si tu veux un pasteur faible, keep stealing his rest. Continue de voler son repos. Amen. Keep taking their time with him. This is very awkward to talk about. C'est très gênant à dire. If I had told him what we were talking about, si je lui avais dit ce dont on allait parler ce soir, it would have put him in a bad situation. Ça allait le mettre dans une mauvaise situation. But see, I lived through this as a young person. I know what it feels like je sais ce que tu sens to have the car packed up d'avoir une voiture qui est déjà chargée clothes for a week of vacation avec tous les vêtements pour prendre une semaine de vacances and somebody in the church died et quelqu'un dans l'église meurt there is nothing more horrible than that feeling il n'y a rien de plus horrible que ce sentiment Taking those suitcases back out, sortir ces valises, unpacking, et les défaire, and knowing that that time is gone, et savoir que ce temps est parti. You don't get it back. Tu ne vas pas récupérer ce temps. There's nothing more horrible than that feeling. Il n'y a rien de plus horrible que ce sentiment. When someone in the church, lorsque quelqu'un dans l'église, begins to attack your parents, commence à attaquer tes parents, and that will happen too. Et ça aussi, ça va arriver. Sometimes people Parfois, les gens go rogue. Sometimes people Parfois, les gens get an idea in their head. Une, une idée dans leur tête. They begin to attack the leader. Ils à attaquer le dirigeant. They don't realize how much Ils pas combien that affects his children. Ça va affecter ses enfants. There are times when I can handle it. Il y a des moments où moi je peux le supporter. Parce que c'est mon travail de supporter. Je suis appelé par Dieu pour supporter. Là j'ai euh, la peau plus, la, plus épaisse que celle des éléphants. Je peux dormir même la nuit. Mais ma femme et mes enfants. God didn't call them and anoint them. Dieu ne les a pas appelés, ne les a pas ouvrés to deal with that kind of trouble. Pour faire face à ce genre de problème. And it can hurt them in ways that you'll never understand. Because you got fixed. And you moved on. For them, there's a wound. And guess what they have to do when they're wounded? They have to keep coming to church. Keep smiling. Keep acting like nothing's wrong. Because they're the pastor's family. And they're expected to act a certain way. They're expected to be in certain places. And sometimes you never know these perspectives. Until someone is just willing to tell you. God called me here tonight to tell you. You may never have to deal with it. Peut-être que tu n'auras jamais à faire face à ça. But I will say this. Mais je vais dire ceci. If you see somebody, si tu vois quelqu'un going after the pastor's family, qui attaque la, pasteur, la famille du pasteur, you have my permission. Tu as ma permission. To break the other rules I told you about. <laughs> de briser d'autres règles que je vous ai donné. Pray, prie, and maybe do something else. <laughs> It's your shepherd. Parce que c'est ton berger. You want the shepherd wounded? Est-ce que tu veux que ton berger soit blessé? Do you want him and his family home? Ou tu veux que tu et sa famille soient bien? There are sometimes. Il y a des moments. 
When you don't need to be silent. Où tu n'as pas besoin d'être silencieux. The Bible says, lay no hands on any man suddenly. La Bible dit, ne mets pas, tes mains, n'impose pas tes mains sur quelqu'un avec précipitation. Somebody said, I've never hit a woman. Quelqu'un dit, je ne frapperai jamais une femme. I'll shake her to death. Elle a secoué jusqu'à ce qu'elle meure. Non, ne faites pas ça. So I'm not suggesting that you do anything inappropriate. Je ne suis pas en train de suggérer que vous fassiez quelque chose d'inapproprié. But you should let your voice be heard. Mais il faut que votre voix soit entendue. Maybe you as the sheep. Peut-être que toi en tant que brebis. You go to that other sheep. Tu vas à cet autre brebis. And you simply say. Et tu dis simplement. I know what you're doing. Je sais ce que tu es en train de faire. And I'm against it. Je suis contre ça. And I ask you to stop. Et je t'arrête de te demander d'arrêter. In Jesus' name. Au nom de Jésus. That's my sheep. That's my sheep. That's my sheep. Je ne le voyais pas. 
So I learned a hard lesson. Alors j'ai appris une leçon dure. I only learned it after he left. Je l'ai seulement appris lorsqu'il est parti. His job moved him away. Son emploi fait en sorte qu'il aille ailleurs. I, I missed him very much. Et je l'ai plus pas beaucoup manqué. He's still a close friend. C'est toujours un ami proche. I talked to him just the other day. Et je l'ai je l'ai parlé l'autre jour. But after he was gone. Mais après qu'il soit parti. The people now felt comfortable. Les gens ont ils se sont sentis maintenant confortables. <coughs> Tell me how he had treated them. De me dire comment il les avait traités. They thought. Ils pensaient. Because he was close to me. Parce qu'il était proche de moi. That I was okay. Que j'étais correct. With his disrespectful attitude. Avec son attitude qui manquait de respect. Had I ever seen it? Si je l'avais vu. Mm, mm, mm. <laughs> Had I ever seen si je l'avais vu, punishment would have been swift and severe. <laughs> et de, 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 la punition allait être rapide et sévère. I'm not gentle like Pastor. Et tu vas doux comme le pasteur aussi. So I learned a hard lesson. Donc j'ai appris une leçon dure. Here's what I want to teach you about that lesson. Voici ce que je veux vous enseigner par rapport à cette leçon. If you can serve the pastor, si tu peux servir le pasteur, but you can't serve anybody else, et tu ne peux servir personne d'autre, you are not a servant. Tu n'es pas un serviteur. If the only person you can serve, si la seule personne que tu peux servir, is the person at the very top. C'est la personne qui est au-dessus. You probably have an ambition problem. Tu as probablement un problème d'ambition. You probably have the wrong idea about leadership. Tu as probablement une mauvaise idée en ce qui concerne le euh, fait d'être dirigeant. And it will be found out. Et on va s'en rendre compte. Sooner or later. Tôt ou tard. A servant. Un serviteur. Serve. Serve. You can be the assistant pastor. Tu peux être le pasteur assistant. And still put chairs in line. Et toujours mettre aligner les chaises. Clean floors. Nettoyer le sol. Clean rooms. Nettoyer les salles. A servant serves. Un serviteur sert. A servant teaches others to serve. Un serviteur enseigne les autres à servir. A servant teaches by example. Il enseigne par l'exemple. Jesus washed the disciples' feet. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. While they argued among themselves, alors qu'ils se disputaient entre eux, we need more servants. Nous avons besoin de plus de serviteurs. More people serving each other. Plus de gens qui se servent les uns les autres. Serve the pastor. Serve le pasteur. Serve the leader. Serve les dirigeants. But be willing to serve each other. Mais soyez volontiers à servir les uns les autres. That is where God is really going to identify. C'est vraiment là où Dieu va s'identifier. A spirit of excellence among the sheep. Uh, and his excellence parmi les brebis. What did he say? Qu'est-ce qu'il a dit? What you have done to the least of these? Ce que vous faites aux plus petits d'entre eux. You have done unto me. Vous me l'avez fait. There may be times. Il y a peut-être des moments. When you're serving the person at the very top of the pyramid. Là où tu es en train de servir la personne qui est au-dessus de la pyramide. You feel very proud of yourself. Et tu es très fier de toi-même. But the Lord is saying. Mais le Seigneur est en train de dire. I don't even recognize it. It's only ambition. It's just pride. What does he think about pride? It's serving yourself. If serving others is serving your ambition, you're not a servant. Amen. So I had a timer. Donc j'avais placé un. Pour ma batterie d'un. J'avais placé un minute mais ma batterie est morte. Ça va bien. Donc je ne sais pas ça fait combien d'étapes que j'en sais. Non non non. Après quand même. Je pense que j'ai encore quelques minutes. I'm going to end in a certain area, but I want to say a few things. Je vais finir bientôt, mais je vais dire quelque chose. I want to talk about. Behavior conduct. Je vais parler un peu du comportement et de la conduite. If you're married, si tu es marié, let me say this first. Laissez-moi dire ceci d'abord. If Pastor Cahosi tells you differently, 
Si Pasteur Kaozi te dit quelque chose de différent, you do what he says. Fais ce que lui te dit. If you're married, si tu es marié, and you are a man, et que tu es un homme, you should not have text message conversations. Tu ne devrais pas avoir des messages, des conversations par texte, Facebook messages, ou des avoir des messages Facebook, private social media communication, des communications privées par les réseaux sociaux, with any female, avec une avec une femme that you're not related to, à laquelle Amen. tu n'es pas un membre de famille. Amen. If you're a female, et si tu es une femme, then you shouldn't be having these private conversations. Tu ne devrais pas avoir une conversation privée with males avec les hommes. Nobody accidentally has an affair. Personne ne se retrouve dans une affaire de façon accidentelle. Nobody accidentally falls in love. Personne ne tombe amoureux de façon accidentelle. That happens in the movies. C'est ça, mais je sais que dans la vraie vie, c'est le produit de mauvaises décisions. If you're married, si tu es marié, this is a matter of opinion. ça c'est une question d'opinion. Mais si tu es marié, You shouldn't be driving around town with someone you're not married to. Tu ne veux pas conduire dans la ville avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié. As a member of the opposite sex. Qui est un membre du sexe opposé. The reason I say these things. La raison pour laquelle je dis ces choses. Because there's a great danger. C'est parce qu'il y a un grand danger. Number one. Premièrement. What's it look like? À quoi est-ce que la parole c'est ce que ça donne? The scripture says, "Don't let your good be evil spoken of." Il dit, l'écriture dit que ce que tu fais de bien, qu'on ne dise pas de mal dessus. I'm 41 years old. J'ai 41 ans. I'm well within the age of health. Je suis euh, dans l'âge de la santé. If I'm in a, my car, si je suis dans ma voiture, with a woman, avec une femme, who is not my wife, qui n'est pas ma femme, and is not 70 years old, et qui, qui n'a pas 70 ans. <rires> What do you think? Qu'est-ce que tu vas penser? You think we are doing the work of God? Tu penses que tu es en train de faire de Dieu? It would not matter what we were doing. Ça va importer peu ce qu'on est en train de faire. And for what reason we were doing? Et la raison pour laquelle on est en train de faire cette chose. What would it look like? À quelle, à quelle euh, apparence ça va donner? What would you think? Qu'est-ce que tu vas penser? What kind of questions would you have? Quelle question est-ce que tu auras? Don't put yourself in the same situation. Ne te mets pas dans la même situation. When I worked at the, in the, at the bank that I worked at, là où je travaillais dans cette banque, every day, chaque jour, we had to go to the bank. Il fallait qu'on aille à la banque. Take all the money. Prendre tout l'argent. Company policy changed. Les politiques des compagnies ont changé. They said two people have to go. Il dit deux personnes doivent aller. Everybody who works for me, tout ce, tout celui qui travaille pour moi, were ladies. Tout ceux qui travaillent pour moi étaient des femmes. So I talked to my assistant manager. Alors j'ai parlé à mon manager assistant et je lui ai dit. I know the bank's only one mile away. Je sais que la banque n'est qu'à un mille d'ici. But you're going to have to meet me there. Mais il faut que tu me rencontres là-bas. She didn't understand. Elle ne, elle ne le comprenait pas. She said, "We're just going to the bank." Elle dit, on est juste en train d'aller à la banque. It's just work. Ce n'est que le travail. We're doing our job. On fait notre travail. And nobody else knows that. J'ai dit, personne ne sait ça. I'm a known entity around here. Je suis une entité connue ici. People know who I am. Les gens savent qui je suis. They don't know who you are. Ils ne savent pas qui tu es. And I respect you. Et je te respecte. I'm sure nothing would ever happen. Je sais, je suis sûr que rien ne va jamais arriver. You're also 20 years older than me. 
Et tu es Dieu a 20 ans plus que moi. But in this world today, Mais dans ce monde Getting caught in a lustful act 
être pris dans un acte de convoitise. just like shooting heroin. C'est comme si tu t'appelais de piquer l'héroïne. You're gonna make choices. Tu vas faire, faire des choix. That you will regret later. Et tu vas regretter plus tard. Don't try to measure your strength. N'essaie pas de mesurer ta force. Against your temptation. Contre tes tentations. Assume. Assume that the temptation is stronger. Assume que la tentation est plus forte que toi. We don't need to try to test On pas de faire un test. ourselves against temptation. Contre la tentation. The way we overcome la façon dont nous gagnons, is we eliminate en éliminant the situation. La situation. So when I say man of God, Lorsque je dis homme de Dieu, don't let a woman text you ne laisse pas une femme te texter or give you private messages. Vous are not from your wife. Qui ne sont pas de ta femme. You're protecting yourself. Tu es en train de te protéger toi. Protecting your integrity. Tu es en train de protéger ton intégrité. You're protecting her. Tu es en train de la protéger. You're following the will of God. Tu es en train de suivre la volonté de Dieu. What do you think your wife is going to think? Qu'est-ce que tu penses que ta femme va penser? It doesn't matter. Ça importe peu. If that text message, si ce message texte, is just about how the weather looks today. C'est par rapport à comment est-ce que le climat est aujourd'hui. Your wife is not going to be happy. Ta femme sera pas contente. You're going to find out how the weather is. Tu vas comprendre c'est quoi ce que c'est le climat. You might be living in it for a while. Et peut-être que tu vas vivre dans ce climat pendant longtemps. Et si c'est le cas, that's what you deserve. Et c'est ce que tu mérites. You did it. Tu l'as fait. You wouldn't believe how many funny looks I get. Tu ne vas pas croire le nombre de regards bizarres que je reçois. Lorsque j'enseigne des choses comme ça, people always say. Les gens disent toujours, that would never happen to me. Ça, ça ne va jamais m'arriver. You'll be the first one. Tu seras le premier. It will happen to you. Ça va t'arriver. It's already happened. C'est déjà arrivé. To more powerful people. À des gens plus puissants. It can happen to you. Ça peut t'arriver. So I picked on the married people already. Donc j'ai déjà parlé des gens mariés. All the single ladies. That's the song I learned in the elevator. C'est une chanson que j'ai appris dans l'ascenseur. I learned all kind of worldly songs at the grocery store. Dans les épiceries, j'ai appris toutes les chansons mondaines. There is a girl on fire somewhere. Il y a une fille en feu quelque part. Don't know who she is. Je ne sais pas qui elle est. But that girl is on fire. <laughs> I heard it a thousand times. <laughs> so let's say you're here tonight and you're single. Disons que tu es là ce soir et que tu es célibataire. You want to be married. Tu veux être marié. We hope. On espère. <laughs> Of maturity that has to come into play. The maturity that you have to take place. Because you're here tonight. 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 So since you want to be more, donc comme tu veux être plus, than just barely making it to heaven, que seulement arriver au ciel, then you're required of more. Alors on s'attend de plus de ta part. So even before you're married, et même avant que tu ne sois marié, you need to protect your reputation. Tu dois protéger ta réputation. And so for those reasons, pour ces raisons, I will say, je dirais. Single people, les gens célibataires, need to limit the amount of time they are alone with the opposite sex. Doivent limiter le temps qu'ils passent seuls avec une personne de de sexe opposé. If you don't put yourself into the situation, si tu ne te mets pas dans la situation, you don't have to find out how strong you are. Tu n'auras pas besoin de savoir quel point tu es fort. If you're going to spend a lot of time alone together, si tu vas passer beaucoup de temps seul ensemble, you are going to start making mistakes. Tu vas commencer à faire des erreurs. Of this, I have no doubt. Et je n'ai aucun doute par rapport à ça. That first couple of weeks, 
ses premières semaines, you might be praying and speaking in tongues. <laughs> Sooner or later, you're going to be doing something else. C'est là pour faire autre chose. Because your body and your mind Parce que ton corps et tes was created for that very purpose. On créé pour ce but même. All the young kids, put your fingers in your ears. Tous les jeunes enfants, mettez vos oreilles, vos doigts dans vos oreilles. You were created. What will happen? 
happen quand vivrait-il? When you use that purity, lorsque tu utilises cette pureté. The best thing you can do, la meilleure chose que tu puisses faire, is let it end at the door. Et tu fais en sorte que ça s'arrête à la porte. Let it end in public. Et ça s'arrête en public. Because as long as it ends in public, parce que si longtemps que ça s'est fini en public, then that private purity, et cette pureté privée, has been protected. A été protégée. The greatest gift you can give to your spouse.